ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പുതിയൊരു കോഴ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോഴ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളൊരു സന്തോഷം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജോലി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വരെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരുപാട് നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് എന്ത് ടി ടി സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എഡ് എന്ന് പറയും ഡി ഇ എൽ എഡ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടി ടി സി എന്നാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു എന്താണ് ആ കോഴ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ടി ടി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്മിഷൻ ടി ടി സി എന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വളരെ നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് ടി ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടി ടി സിയിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്ന് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ടി ടി സിയിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ കോൾ ചെയ്യും ഇത് പേപ്പറിലാണ് വരിക ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലാണ് വരിക ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ ടി ടി സി അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൽ എഡ് എന്നൊക്കെ ആണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഈ അഡ്മിഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനുള്ള അഡ്മിഷൻ ഓഫ്ലൈനായിട്ടാണ് നൽകേണ്ടത് പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും അഡ്മിഷൻ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനായി നൽകാൻ നമുക്ക് ഏത് ജില്ലയിലേക്കാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലെ ടി ടി ഐയിലാണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ജില്ലയിലെ ഡി ഡി ഓഫീസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ അഡ്മിഷൻ ഫില്ല് ചെയ്ത ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചാണ് നിങ്ങളെ അതിലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ക്ഷണിക്കുക ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻ്റർവ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാകും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറാണ് ടി ടി സിക്ക് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ മൂന്ന് മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ മൂന്ന് ടി ടി ഐകളുടെ പേര് കൊടുക്കാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടി ടി ഐയിലാണോ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം അവിടെ പ്രിഫറൻസ് മൂന്ന് പ്രിഫറൻസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജില്ലയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ജില്ലയിലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ജില്ലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ജില്ലയിലേക്ക് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത്രയുമാണ് ടി ടി സിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ടി ടി സി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടി ടി സി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടി ടി സി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീറ്ററ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളയിലുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് എങ്കിൽ സീറ്ററ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടി ടി സി കഴിഞ്ഞ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡമായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റുകളെ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി എക്സാമുകളോ മറ്റോ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടി സി കൂടാതെ ഈ കേട്ടറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീറ്ററ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായോ ഇത്രയുമാണ് ടി ടി സി എന്നുള്ള കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി അഡ്മിഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു വളരെ കൃത്യമായി അത് ടി ടി സി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു